Good day everyone, this is Ayam and welcome to Ayam Vibes. Narito po ang Annex A ng Guidelines on the Implementation of the Results-Based Performance Management System or RPMS sa school year na 2020 to 2021. This is the PTSD priority at ang mga means of notifications ng proficient teacher at ng highly proficient teachers. Sa kasalukuyan ay mayroong labing isang priority indicators mula sa PTSD na piniling maging RPMS objectives para sa taong ito. At ang mga priority indicators na ito ay pinili base sa kung paano maging mas responsive at appropriate ang kasalukuyang konteksto ng mga guro ng mga mag-aaral at ng kanilang learning environment or learning modalities na kanilang pinili. Sa mga classroom observable objectives naman, ay mayroong pitong classroom observable objectives para sa mga proficient at highly proficient teachers. Ang mga performance indicators ng mga objectives na ito ay naka-identify sa quality bukod sa objective number 6 na mayroong quality at timeliness. Para sa objectives number 1, number 5, at number 7, nangangailangan po ng means of verification mula sa classroom observation. Dalawang observations lamang ang requirement para sa school year 2020 to 2021 ayon sa guidelines at protocols ng alternative classroom observations. Ang objectives number 2, 3, and 4 ay nangangailangan ng mga supplementary materials as MOP. Samantalang ang objective number 6, ay nangangailangan ng mga evidences na nagpapakita ng feedback ng mga mag-aaral. Tandaan, dalawang MOV lamang ang kailangang ipakita sa bawat objective para sa taong 2020 to 2021. At para sa mga non-classroom observable objectives, meron po tayong apat para sa magkaparehang proficient at highly proficient teachers. The performance indicators are identified for equality in objective number 8. Samantalang, quality and efficiency in objectives number 9 to 11. And then, plus factor for objective number 12. Narito po ang listahan ng mga means of verification per indicator for the proficient teachers or for teachers 1 to 3. For the RPMS school year 
At narito naman ang kompletong listahan ng means of verification per indicator for the highly proficient teachers or master teachers for RPMS for the school year 2020 to 2021. Laging tandaan na para sa school year na ito, dalawang classroom observations lamang ang kinakailangan. So, mag-isip na po tayo, mga teachers, na mag-submit ng dalawang classroom observation tools, rating sheet, or inter-observant agreement form para sa ating MOVs, lalo na sa objectives number 1, number 5, at number 7. Samantala, kung naiisip ninyong mag-alternative classroom observations na lang kayo, kailangan ay pasok siya sa time frame. So, January to March ang Classroom Observation 1 at April to May naman ang Classroom Observation number 2. Sa mga susunod kong video, pag-uusapan natin kung ano-ano ang mga alternative classroom observations kung ayaw po ninyo ng online lamang. Let us all be guided, mga kaguro! Maraming salamat! Thank you for watching! I am Vibes!